Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler d'un livre et du pourquoi de ce livre. D'un livre que j'ai écrit il y a quelques temps et qui s'appelle Amour singulière parce que j'ai eu euh, des questions de mes lecteurs et que ça me tenait à cœur en fait de pouvoir y répondre. Y répondre parce qu'il y en a eu plusieurs. Euh, tout d'abord, on m'a demandé mais pourquoi écrire sur ce sujet Il faut dire que moi, lorsque j'ai écrit sur ce sujet, j'ai vraiment beaucoup appris. Parce que comme euh, je suppose la plupart des gens, on a dans nos amis ou dans nos connaissances des personnes qui sont transsexuelles, des personnes qui sont homosexuelles, lesbiennes, peu importe. Enfin, qui n'ont pas de toute façon euh, un cursus habituel dans notre société. Et je me suis aperçue justement qu'en les côtoyant, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan subtil, j'apprenais vraiment des choses beaucoup plus intimes et beaucoup plus intéressantes que ce que je pouvais imaginer parce qu'en en fait, quand on les côtoie en tant qu'amis, on ne parle pas forcément de ce sujet-là. Alors, la question c'est, euh, en fait, comment est-ce que j'écris mes ouvrages et parce que je les écris tous de la même façon, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je reçois un appel, je sors de mon corps physique parce que c'est ma pratique, et à ce moment-là, je rencontre le guide que j'ai depuis toujours et qui me propose un sujet, qui me propose par exemple tel ou tel sujet. Il me demande si je suis d'accord pour rentrer en contact avec des personnes de tel type ou avec les êtres de la nature par exemple pour le livre sur les êtres de la nature. Et là, il m'a demandé si j'étais d'accord pour justement être dans ce monde et mieux comprendre ce qui se passe et comment ça se passe aussi et pourquoi est-ce qu'il y a ce, disons, ces, ces différences, et je dis différences, qui ne sont pas des anomalies, dans la mesure où effectivement ce, je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune anomalie, mais que c'était juste en fait des différences de comportement, des différences de, quelquefois même sociales. Alors la deuxième question c'était pourquoi ce titre « Amour singulière » Et là aussi, ce que je voudrais vraiment faire passer comme message, c'est que ça n'est pas une question de sexualité, mais c'est vraiment une question d'amour. Et au fil des expériences, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, ces personnes pouvaient avoir eu des vies, d'autres vies bien sûr, puisque ça fait partie aussi de mes expériences, et que ces autres vies pouvaient les avoir amenées à aimer ou à être aimées, d'autres personnes, et une fois incarnées, elles pouvaient avoir le même sexe, mais en fait c'était un amour d'âme à âme. Et à ce moment-là, il y avait cette attraction qui se faisait, parce que en fait l'amour est au-delà du corps physique, au-delà des apparences, au-delà du sexe que l'on peut avoir dans une société, dans un contexte où cela est nécessaire. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu appeler ça « cela amour singulière ». Et singulière pourquoi Parce que effectivement aujourd'hui, ce qui rend peut-être les choses plus difficiles, c'est que dans notre contexte social, ça n'est pas quelque chose que l'on considère habituel. Alors que j'ai pu constater qu'à d'autres époques, l'homosexualité par exemple faisait partie de la norme. Euh, je me souviens par exemple d'un euh, des cas, enfin d'une des personnes, qui avait le souvenir euh, en elle d'une vie où en fait l'homosexualité était complètement naturelle, était même quelque chose qui était valorisant, valorisé, et elle en avait ce souvenir qui faisait qu'elle avait vraiment euh, ça en elle, et que pour elle ça n'était pas quelque chose qui était hors norme. Mais c'est notre société actuelle qui veut en faire quelque chose de hors norme. Par exemple, lorsque je parle d'homosexualité naturelle, c'est-à-dire que dans la Rome antique, dans la Grèce antique, il y en a beaucoup d'exemples. Et les personnes qui sont issues ou qui reviennent de vie de ce type sont forcément marquées ou imprégnées par cette époque. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. De, de, je veux dire, chaque personne, en fait, a une histoire de vie. Qu'elle soit, euh, qu soit hétérosexuelle, qu'elle soit homosexuelle, lesbienne, qu'elle soit... Euh, peu importe sa sexualité en fait, qu'elle soit transgenre parce qu'elle ne se sent pas bien dans le sexe dans lequel elle s'est incarnée. Je veux dire, ça n'est pas euh, une problématique si on n'en fait pas une problématique. Alors on va me dire, mais oui, mais ces personnes-là ne se sentent pas bien, elles changent souvent de, de partenaire. 
elle change de partenaire. Parce que déjà, la société ne rend pas les choses faciles. Notre société actuelle ne rend pas les choses faciles. Elle complique beaucoup, euh, à la fois que ce soit au niveau légal, que ce soit au niveau social, ou que ce soit au niveau psychologique. Les choses sont vraiment euh, compliquées. Alors que si les choses étaient considérées comme naturelles, et si les personnes elles-mêmes se considéraient comme tout à fait normales, à ce moment-là, leur vie serait beaucoup plus simple beaucoup plus facile et après que les personnes se séparent ou que les personnes aient de multiples partenaires, je veux dire, ça n'arrive pas que dans l'homosexualité, que dans la transsexualité. Ça arrive aussi euh, dans l'hétérosexualité, bien entendu. Quand j'étais en train de terminer ce livre, je venais d'apprendre qu'en Russie, on avait retiré le permis de conduire aux homosexuels, ce qui semble aberrant. Je veux dire, ça n'a aucune raison d'être... De la même façon qu'à un moment donné, on ne reconnaissait pas comme père ou comme mère euh, les homosexuels ou les transgenres. Donc c'est quand même des histoires euh, de vie qu'on a compliquées par notre société et par les normes qui ont été décidées dans notre société. Mais il faut savoir quand même, qui est-ce qui euh, décide des normes d'une société Qui est-ce qui décide que les choses sont normales de telle façon ou normales de telle autre En fait, c'est une majorité, mais ça ne veut pas dire que ce soit une vérité. À travers nos voyages avec Antoine, j'ai aussi euh, appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par exemple, euh, des amis amérindiens nous disaient que euh, dans certains, euh, certains groupes, les homosexuels étaient considérés comme des personnes ayant des capacités de voyance ou des capacités de médiumnité et qu'ils les considéraient pour euh, justement ces capacités-là. Euh, dans d'autres groupes, alors on était justement tous les deux en Inde, et en Inde, à un moment donné, je vois passer euh, un homme habillé d'un sari. Et je me suis dit, est-ce que c'est un travesti, un transgenre, euh, un homosexuel Et à ce moment-là, le guide nous dit, mais ça n'a aucune importance. En fait, il y a des... ces, ces hommes-là, qui... cet homme était en train de passer de, de voiture en voiture, euh, pas vraiment pour mendier, mais pour parler. Et il me dit, mais ces hommes-là sont considérés comme des devins, et euh, justement, cette considération évite justement la prostitution. Et ça n'a pas d'importance pour nous, on les considère effectivement comme tout le monde. Si ce n'est que peut-être ils ont des capacités supplémentaires. Une personne qui s'incarne dans une minorité peut avoir très bien à travailler sur le non-jugement, sur l'acceptation de soi. Ce qui veut dire qu'en fait, on est tous, on vient tous pour... Euh, terminer une histoire, pour compléter une histoire ou pour guérir des blessures. Donc je veux dire, il n'y a pas de raison que certains groupes euh, ethniques ou, ou autres puissent échapper à cette règle. Donc il y a souvent des histoires antérieures qui permettent de vivre justement de cette façon-là. Alors quelquefois, il y a aussi des histoires de naissance. Par exemple, il peut y avoir un enfant qui est attendu dans le sexe opposé de celui qu'il va avoir. Et pour se conformer à, au désir des parents, peut-être, il peut prendre ou avoir des tendances du sexe justement attendu par les parents. Mais bon, ça ne veut pas dire non plus, ça n'est pas une règle non plus générale s'il n'y a pas autre chose derrière. Donc c'est ça qui est important, je veux dire, c est, c est, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce ne sont vraiment pas euh, des groupes, comme n'importe quel groupe ethnique par exemple, ce ne sont pas des groupements ou des, des particularités qui vont faire que ces personnes sont à part des autres. Et, et c'est ça que je pense que ce livre a voulu montrer, c'est qu'effectivement il y a des histoires et surtout de belles histoires d'amour. Et que l'amour en fait c'est toujours la clé de, de tout ce qu'on peut vivre. Et quand je dis on vient guérir une histoire, on vient guérir bien sûr de vieilles histoires, on vient aussi retrouver des amours. On vient aussi compléter une histoire et on vient aussi apporter notre contribution. Et ça, c'est valable pour tout le monde, quelle que soit la race, quelle que soit la particularité, quelle que soit la singularité, quel que soit le sexe, ça n'a vraiment aucune importance. Et ça serait vraiment le moment que notre monde puisse considérer euh, tout ce qui est différent des normes, entre guillemets, des normes décidées par une société, comme quelque chose de complètement naturel, de complètement normal.